സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞ നടി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒത്തിരി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് ഗുണ്ടൂർ പാർവതി എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അമ്മമാര് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും അറിയാവുന്ന സിനിമയാണ് സേഫാണ് അത് സത്യമാണ് നമ്മൾ നല്ല വഴിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല വഴിയിലെ മുന്നോട്ട് ചേട്ടൻ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അവരുടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ അവർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കും മരിക്കാതെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നത് കാർത്തൂന്റെ മോനാണ് മിനുവിന്റെ മോളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലേബിലിട്ട് ഞങ്ങളെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല കൊറോണ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിലും വിലപ്പെട്ട നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു India's number one language academy. Namaskaram. I am going to ask you, 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 because I am going to ask you, I am going to ask you, Namaskaram. Namaskaram. I am going to ask you, I am going to ask you, I am going to ask you, എനിക്ക് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നോട് ഉർവശി ചേച്ചി ഇവിടെ ചേർത്തല ജയഞ്ചറിന്റെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹൈദരലി തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കണം അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു സീറ്റിംഗ് ഇരിപ്പുവശമാണ് കേട്ടോ എന്നിൽ വിശ്വാസമാണ് ഉർവശി ചേച്ചിക്ക് ഏ ഇന്നിപ്പോടെ വന്നപ്പം മൂത്ത ചേച്ചിയും കണ്ടപ്പോഴും അതിലും കൂടി വിശ്വാസമായി ചേച്ചി എന്നെ ഫോണിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു രഞ്ജി ചേച്ചി ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഞാനാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുമ്പോ ഓ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ടി വിയിലൊക്കെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ലെ എങ്ങനെ പോകുന്നു സുഖമാണോ ഓ സുഖം ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവാണല്ലേ അതെ എന്ത് ഇത്ര വൈകിയത് വൈകിയോ സമയം വരുമ്പോ ലാലട്ടമ്മൾ എന്തൊരു ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സത്യം സിനിമ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പുതിയ സിനിമയാണ് ജയഞ്ചേട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സീനിയർ ഒരു കക്ഷിയാണ് ടി വി സീരിയലിലൂടെ വന്ന് സിനിമാ മേഖലയിലെത്തി രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന ജയഞ്ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ കൽപ്പന ചേച്ചി അഭിനയിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി ആ സിനിമയുടെ വരവ് തന്നെ ഒരു സൂപ്പറാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റു ഇല്ല തെറ്റൂല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ സംഗ് നാഷണൽ അവാർഡ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ ആ അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇത് എന്തോ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഒരു ഡൾ മൊമെന്റ് ഇല്ല മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് സെറ്റിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രൻ സംഗൽ ഈ ന്യൂസും കൂടി കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാണെന്ന് എന്താണ് സിനിമയിൽ വൈകിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനും ഒരു സമയം ഉണ്ടെന്ന് പറയാ നോക്കിയിരുന്നു സിനിമ അഭിനയം അഭിനയം മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇത് മാത്രം കണ്ടുകണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാരും ഫേസ്റ്റ് എന്റെ ചേട്ടൻ വലിയമ്മയുടെ മോൻ ചേട്ടൻ ബിസ്കോമിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ പോണം ഇത് സ്റ്റെപ്സ് എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല ആ കൊച്ചു തന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകണം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും അതൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെതായ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് പടികളുണ്ട് എന്നാലേ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്നെത്തു ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഇതാണ് കണ്ടത് അത് കാരണം ഇതിൽ തന്നെ വരാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നോർമലി ബിസിനസ് അങ്ങനെ
ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സൗണ്ട് വന്ന് സൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് കണ്ണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് അതാ വന്നതേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ സൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് സിനിമയില് മിന്നിക്കും കേട്ടോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സിനിമ കേട്ട് വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നൊക്കെ സിനിമ കേട്ട് വളരുമ്പോഴും സിനിമാ കഥകളാണ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത്ര നാളും വൈകേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും സിനിമയിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ആരുടെയും കൈ പിടിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സ്വയം വന്നാൽ മതി ഞാൻ കൽപ്പനയുടെ മോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു ചേച്ചിമാരുടെ കൊച്ചുമോളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യമാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോ ഓബിയസ്ലി എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് അവരുടെ കുടുംബം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് എനിക്ക് വരാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പം ഓബിയസ്ലി ഇപ്പൊ കൽപ്പനയുടെ മകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലാരഞ്ജിനിയുടെ മകളാണ് ഉർവശിയുടെ മകളാണെന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു നില ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവര് എന്റെ അമ്മമാരാണെന്നുള്ള പേരിൽ അവർ അറിയപ്പെടണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് ഞാൻ അവരുടെ മകളാണെന്നേ അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രീസംഖ്യയുടെ അമ്മമാരാണ് ഇവര് എന്നുള്ള പേരിൽ അറി അങ്ങ അത്രയും പ്രൗഡ് ആക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ധൈര്യത്തോട് കൂടിയാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇനി ഇവരറിയുന്നത് മുകളിലെ പേര് വെച്ചറിയണം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അഭിമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും അവർക്കും വലിയ അഭിമാനമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വരവിൽ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അതും വേറെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതെ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ കലാകാരിയുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ചെറിയ ചെറിയമ്മയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മാറ്റി അതെ വലിയ കലാകാരി തന്നെയാണ് എല്ലാരും വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സ് വരെ പൊടിയമ്മയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും പേടിയുണ്ട് ശരി ഒരിക്കലും ഞാൻ മോളാണെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ആ സമയത്ത് കാണുന്നത് വേറൊരു ആക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും അത്രയും വലിയൊരു കലാകാരിയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ അഭിനയിക്കും ആ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കൊടിയമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനും പറ്റും എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഓബിയസ്ലി എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എല്ലാരും കുറെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല പുതിയമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്കതൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നും അല്ല നടന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ തെറ്റുണ്ടായപ്പോഴും എനിക്ക് പൊടിയമ്മ പറഞ്ഞു തന്നു മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അതിന്റെ കൂടെ കാർത്തു എന്റെ വലിയമ്മയാണ് കാർത്തു എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു പൊടിയമ്മയുടെ ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ എന്താ പറയാ ഇനിയും ലെജൻസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എനിക്ക് വരട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കമായിട്ട് തോന്നി പൊടിയമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് ഇതിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു വലിയ നടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതട്ടപ്പെടരുത് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച് പോവുക അല്ല എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാട്ടെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് എന്നെ അറിയപ്പെടേണ്ടത് ഇനി എന്റെ പൊടിയമ്മയും ഒക്കെ പൊടിയമ്മയും എന്നിൽ നിന്ന് പറയണം പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ടർ ആണ് അവിടെ പൊടിയമ്മയൊന്നും ഇല്ല അത് വലിയൊരു മനസ്സാണ് അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പതറരുത് നമ്മൾ പേടിക്കരുത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുക അത്രയും ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ല അത് നല്ലൊരു മനസ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ
കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു 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 അപ്പോളൊന്നും നമ്മൾ അഭിനയം വേണ്ട എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ കഥകൾ കൂടുതൽ വീട്ടിലെ അമ്മമാരാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം അവർ ചോദിക്കും മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ അപ്പം ഞാൻ പറയും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് സിനിമകൾ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈടക്കിറങ്ങിയ സിനിമകളെല്ലാം കണ്ടു പോകുന്ന ആണല്ലോ ഇപ്പം ഋഷ ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവരുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ പഴയ പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന പമ്പ് സെറ്റ് ജലധാര പമ്പ് സെറ്റിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിനും ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ തലമുറയിലും അഭിനയിച്ചു പോവുകയാണ് ഉർവശി ചേച്ചി ആ ഉർവശി ചേച്ചി വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്ന എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഇത്ര മാത്രമേ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും ഡയറക്ടർമാരും പ്രൊഡ്യൂസർമാരും വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വലുത് അങ്ങനെ സ്ഥാനമുള്ള ആ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ മോളെ തേടി ഇതിനു മുമ്പ് കഥകൾ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ പോയത് സമയമാകാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഥ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമില്ല അത് വേറൊരു ആക്ടർ ചെയ്ത ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആ സമയം എനിക്ക് ആവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈം ആണ് അത് കാരണം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞ നടി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒത്തിരി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇനിയും ഒത്തിരി സിനിമകൾ ബാക്കി വെച്ചാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൽപ്പന ചേച്ചി അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മോളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഗുണ്ടൂർ പാർവതി എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയതും ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജോ എനിക്ക് എനിക്ക് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം മീൻ ഇനി കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി അത് വേറെ ലെവലിലായിരുന്നു ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലാത്ത ഇപ്പൊ കോമഡി അല്ല എന്നാലും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതാണ് മീറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റ് പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അതാണ് ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ആ ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തതും ആ ക്യാരക്ടർ ഒത്തിരി പേര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കയറി വരുന്ന പേരൊക്കെയാണിത് പിന്നെ കോമഡി ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരിയാണ് അല്ലെ മനസ്സ് നിറയെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരിയാണ് രണ്ടു രീതിയിലും യാത്ര ചെയ്ത കലാകാരിയാണ് ആ കലാകാരിയുടെ മോള് വരുമ്പോൾ ഏത് ലെവലിൽ പിടിക്കും മനസ്സ് നിറയെ ചിന്തിപ്പിക്കോ മനസ്സ് നിറയെ ചിരിപ്പിക്കോ ഞങ്ങളെ എനിക്ക് രണ്ടും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഹീറോയിൻ ആയിരുന്നാലും അതിനകത്ത് കോമഡി എലമെൻസ് വരാം കോമഡി ആണെങ്കിലും മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആവാം അപ്പം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് സ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് എൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം എനിക്കുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ മുഖത്തുണ്ട് ചിരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ചിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് അതിനും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അമ്മമാര് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ട് ഇടവും വലവും ഉണ്ട് ആരാണ് വലതുഭാഗത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും വലതുഭാഗത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആരാണ് ഇടതുഭാഗത്തും രണ്ടുപേരും ഇടതുഭാഗം വലതും വലതും ഇടതും നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ സ്ഥാനമാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടോ ഓൺലൈൻ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഇടപെടലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് മിനു എന്നാണ് ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് സോ മിനു അല്ലാതെ എനിക്ക് കാർത്തുവാണ് എപ്പോഴും ചെറുപ്പം തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ
അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം എനിക്ക് ഓക്കേ ലെ നിർത്താൻ പറ്റൂ എനിക്ക് ബാക്കി എനിക്ക് കോളേജ് ലൈഫ് പിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കൽപ്പന ചേച്ചി പറയുന്നത് തുല്യമായി പോയോട്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നിർത്തി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒന്നും തുടർന്നില്ല അല്ലെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഞാൻ ഇല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അത്രയും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല എല്ലാവരുടെ പറയുന്നത് പക്ഷേ പഠിച്ചോളാം പക്ഷെ ഞാൻ ആസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് ആർട്സിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഡാൻസ് ആയാലും പാട്ടായാലും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് എന്റെ ഒരു രീതിയിൽ എന്റെ ഒരു ബുദ്ധിക്ക് അത് മതി പിന്നെ അവരുടെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടുതല് എന്താ പറയാ അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഇതില്ല അഭിനയിക്കാൻ പോയില്ലേ അതിലും വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇല്ല അത് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് കാരണം പിന്നെ അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പിന്നെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മൂമ്മയുടെ സപ്പോർട്ടും വലുതാണല്ലോ എന്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് ഞാൻ അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് വളർത്തിയതെല്ലാം അപ്പം എനിക്ക് അമ്മയില്ലാതെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കാണുന്നു എനിക്ക് അമ്മയുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എപ്പോഴും ഞാൻ ഡൗൺ ആയിട്ട് തോന്നി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ മേളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ മേളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് മക്കള് മക്കള് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ മക്കള് വിളിയുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി ഉറവശിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വിളിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ എല്ലാവരും വിളിക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോ ഞങ്ങളും ആ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന മക്കളെ എന്നുള്ള വിളിക്കുന്നത് സംബോധന ചെയ്തുള്ള സംസാരമുള്ള പേരെടുത്തല്ല വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ മക്കളെ എന്നുള്ള വലിയ വാത്സല്യമുള്ള വാക്കാണ് അതെ അതെ ഈ ചെന്നൈ ജീവിതം കേരളത്തിൽ വളരെ കുറച്ചായിരുന്നല്ലോ ചെന്നൈയിലാണല്ലോ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാലം ഇല്ലായിരുന്നു ചെന്നൈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പം സിനിമയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ചേക്കേറേണ്ട സമയം ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ എനിക്ക് മലയാളം സിനിമ എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് മലയാളം തമിഴ് തെലുഗു അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് ഒരു കൈ വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് ചെന്നൈ എപ്പോഴും എന്റെ വീടാണ് എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും അവിടെ അതിൽ നിന്ന് വരാൻ എനിക്കൊരു ഇതില്ല പക്ഷെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് നമുക്ക് വരിക ബന്ധുക്കളൊക്കെ കേരളത്തിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് ഐ മീൻ ഷൂട്ടിന് വരിക എല്ലാരെയും കാണുക ഇപ്പൊ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാ അവിടുന്ന് പറിച്ചു നടാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അല്ലെ ഈ പഴയ കാലഘട്ടമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒത്തിരി മാറി ഇവര് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴുള്ള സിനിമ വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമ എല്ലാം വലിയ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ കിട്ടുന്നുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ ചോദിക്കും മക്കൾ എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡാൻസും അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ചോദിക്കും മക്കൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ജനറലി ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അവരിങ്ങനെ പറയും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന പക്ഷെ ആരും എന്റെ എന്റെ അമ്മ ഐ മീൻ എന്റെ അമ്മമാർ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാതെ അതൊരു എന്താ പറയുക ചീത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും അറിയാവുന്ന സിനിമയാണ് അതുകാരണം അവർക്ക് അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളും അത് കേട്ടാണ് വളർന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും സിനിമയിലേക്ക് വരരുത് സിനിമയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക സിനിമയെ പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സേഫ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും പരിചയമുള്ള ആൾക
പാടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്രയും പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണല്ലോ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ പേർക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാത്ത എത്രയോ പേര് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എത്ര എത്ര പേരാണ് സെറ്റിലുള്ളത് നമുക്ക് പേര് പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് വരുന്നു ഒരു ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയാലും മാനേജേഴ്സ് ആയാലും കുറെ 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 ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഒന്നും ചാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുക അവർക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വർക്ക് അവരാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കണ്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്കും ഇത്രയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരളവിൽ അവരുടെ രീതി നമ്മൾ എത്തുക അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ദ്രൻ സാറിന് എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അങ്കിളിനെ മുമ്പേ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിനെ പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ വന്നപ്പോ ആ കഥ ഒക്കെ എന്നോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആ കഥകൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്കിളിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു വെച്ചാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു ആളാണ് അത് അങ്കിൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അങ്കിളുടെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അങ്കിളിനോട് അപ്പം അത് പേടി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പേടിച്ച് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്കിള് നന്നായിട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തു അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ സീൻ ഇതാണ് അങ്കിളും എനിക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അഭിനയ അഭിനയത്തിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ദൈവാനുകളും കൊണ്ട് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൽപ്പന ചേച്ചി ചേച്ചിമാരെല്ലാരും അമ്മമാരെല്ലാരും അഭിനയിച്ച കുറെ സീനുകളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത്തരം ഒരു സീനുകൾ എനിക്കിനി ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എനിക്ക് ചെയ്താൽ ചേരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച സീനുകളുണ്ടോ കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അതുപോലെ വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അറിയുന്നു അവരുടെ വരൂല എത്ര ഓടിയാലും എത്തില്ല എത്താൻ ട്രൈ ചെയ്യാ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മിനുവിന്റെ സ്പിരിറ്റിലെ ക്യാരക്ടർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പടത്തിൽ ആ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ കാർത്തൂന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തെ നക്ഷത്ര തിളക്കത്തിൽ ആ കോമഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് പോലെ അല്ല കാർത്തൂന്റെ അപ്പോഴത്തെ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊടിയമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ഭരതത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം മൂന്നും മൂന്ന് വെറൈറ്റി ആണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്ലേ അത് മൂന്നും ഭയങ്കര സെലക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഗംഭീര സെലക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുറെ ന്യൂജൻ ആളുകൾ ഒത്തിരി പേര് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു പെയർ എന്ന നിലയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യും മേൽ ആക്ടേഴ്സില് ഐ മീൻ എല്ലാരും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എന്താ പറയാ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ടു ദം അങ്ങനെ വേണം എനിക്ക് പറയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫേസ്റ്റ് ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് അവരോട് അഭിനയിക്കാൻ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫഹദ് ഫാസിൽ സാറിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇനി ഫഹദ് ഫാസിൽ സാറിൻ്റെ എല്ലാം തമിഴിലായാലും തെലുഗുവിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും ആ വേരിയേഷൻ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും നല്ല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് ആയിട
കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതല്ലേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ അതാണ് കറക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ കൽപ്പൻ ചേച്ചിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിനയിച്ച കൽപ്പൻ ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജഗതി ചേട്ടനായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കോമ്പിനേഷൻ അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അവർ തമ്മിലുള്ളത് അല്ല ജയതി ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ വയ്യാതെ അദ്ദേഹം ആക്സിഡന്റ് പറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് ആ രണ്ടുപേരെ നഷ്ടം നികത്താൻ ഇന്ന് വരെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആരെയും കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു മാറ്റമില്ല രണ്ടുപേരെ നഷ്ടം നികത്താൻ ആർക്കും ഒരു അഭിനേതാക്കൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മോളും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഓരോ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും ശൈലി വേറെയാണ് നമ്മൾ അവരവരെ തനിച്ചെടുത്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോ മിനുവിന്റെ ആയാലും ഇപ്പോ മഞ്ജു പിള്ള ചേച്ചിയുടെ ആയാലും എല്ലാവരുടെയും അവരവരുടെ ഒരു ശൈലി വേറെയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ പക്ഷെ മിനുവിന്റെയും ജഗതി അങ്കളുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ ആ സ്പേസ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ആര് വന്നാലും ശരിയാവില്ല അവര് വന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയാവും പക്ഷെ അത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഐ മീൻ ആക്ടേഴ്സ് അതിന് എന്താ പറയാ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നില്ല എന്നല്ല എല്ലാരും അവർ അവരുടേതായ പാർട്ട് അവര് മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവരുടെ പാർട്ട് ആർക്കും നികത്താൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല സത്യസമയം ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജയതി ചേട്ടനും കൽപ്പന ചേച്ചിനും കോമ്പിനേഷൻ ഒത്തിരി സിനിമകളുണ്ട് അവര് നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് മോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരിക്കപ്പെട്ട സിനിമ ഏതായിരിക്കും എനിക്ക് സി എ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിടക്കോഴി പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിരിച്ച് എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്തോ അതിനകത്തൊരു നല്ല ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ അപ്പം കുറെ സിനിമ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന പിടക്കോഴി പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടാണ് എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കില്ല ആ പടം അതൊക്കെ ടി വിയിൽ ഒരു ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് കാണാൻ ചിരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടാവും അതെ അത് ഉറപ്പാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം മാറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒ ടി ടിയിൽ സിനിമ വരുന്ന കാലമായി മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് സിനിമ വരുന്നത് ദിവസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒ ടി ടിയിലേക്ക് സിനിമ വരുന്നത് ഗുണമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുണമാണോ അത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ദോഷമാണോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ മീൻ എന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പം നല്ല കോവിഡ് സമയത്താണല്ലോ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ഇപ്പം അബ്രോഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്കായാലും ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കായാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കാണാം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കാണാം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ആ മൂവി നമുക്ക് കാണാം അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അത് കാണാം അപ്പൊ അത് കാരണം ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക എന്നല്ല തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന ഒരു വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാനും ഒ ടി ടി കാണുമെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സിനിമ എനിക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയേ കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒ ടി ടിയിൽ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷെ തിയേറ്ററിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒ ടി ടിയെ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒ ടി ടിക്ക് തനിച്ചൊരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചില പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു താരത്തിന്റെ ഉദയം എന്നാണ് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഒരു താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ഒരു താരം ഉണ്ടാവും അന്ന് ആ സമയം അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച നില വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഒക്കെ റിലീസ് ഉണ്ട് റിലീസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആ അന്നത്തെ ഒരു റിലീസ് മൂഡ് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും കാരണം കുറച്ച് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാ സിനിമയും കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സിനിമകൾ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും സിനിമയൊക്കെ റിലീസ് എല്ലാ സിനിമയും കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല ആ നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു റിലീസിനെ കുറിച്ച് മോള് എന്തെങ്കിലും ചിന്ത ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് വരുമോ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല അതിനെ പറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നടക്കേണ
ഞാൻ അതിനെ ഭയക്കുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ആൾക്കാർക്കും മാനസിക വൈകല്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അവർ നമ്മളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അവർ നമ്മളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവർ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ എന്താ പറയുക ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിന് കമന്റ് ഇട്ട് ആ സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ അവർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് എന്നും പറഞ്ഞ അവർ മരിക്കൂല അത് കാരണം നമ്മൾ അത് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യേ ഇല്ല നമ്മളെ ഹേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഇവർ ഒരിക്കലും പോവാൻ പോണില്ല ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കല്ലെടുത്ത് പറയും ഇത്രേ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഓ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ ജനറേഷനുള്ള ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാരും തന്നെ അവർക്ക് വരുന്ന കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മള് നമ്മള് ചുമ്മാ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഈ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവർ എത്ര കൂളായിട്ടായിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അവരെ കണ്ട് ഞാനും പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ ഉള്ളു ഇത്രേ ഉള്ളു വേറെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പൊടിയൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അവരെ അവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് യാത്രക്ക് നല്ല ചിന്താഗതിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എറിയേണ്ടവരും അറിയും മാവുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ കല്ലെറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മാവുള്ള നമ്മുടെ മാവില മാങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ കല്ലെറിയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ അവര് നമ്മളെ പല രീതിയിലും തോണ്ടി നോക്കും അതെ അതെ നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാടമാട്ട് പറയുന്നത് നമ്മള് എനിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ എന്നും ഓണേറിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും കമന്റ്സ് വരുന്നതും ഇതിൽ തന്നെ എന്താ കമന്റ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇല്ല അവിടെയില്ല അവിടെയില്ല ഇല്ല ഇല്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയില്ല എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് അവര് പറയേണ്ടത് അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ നായികമാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നായികമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന പേരെടുത്ത് പറയാൻ നായിക ഇവിടെയൊക്കെ സിനിമ കണ്ടു ഇപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ആ ആ ഈ ജനറേഷനിലെ നായികമാരിൽ ആരെയാണ് എപ്പോഴും കണ്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കണം എനിക്ക് വാച്ച് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓബിയസ്ലി അപർണ ബാലമുരളി ആ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഫുൾ ഇപ്പൊ ഐ മീൻ എന്താ പറയാ ഓൺ ട്രെൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയാണ് ബാക്കി അല്ലാതെ പിന്നെ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ തമിഴിലും ഇപ്പൊ കുറെ ആക്ടേഴ്സ് തമിഴിലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി അവരൊക്കെ തമിഴിലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ ഇവരുടെ എല്ലാ മൂവീസും ഞാൻ കാണുന്നുമുണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തമിഴിൽ നിന്ന് ഓഫറുകൾ വന്നിരുന്നോ ഓഫറുകൾ വന്നിരുന്നു മലയാളം ചെയ്തിട്ട് തമിഴിലേക്കുള്ള തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി തമിഴും മലയാളവും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് മദ്രാസിലാണ് കുറച്ച് ഭാഗം വളർന്നത് കേരളത്തിലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് വരണം എന്ന് മാത്രമേ നോക്കിയോ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം തമിഴിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭഗത് ഫാസിലിനാണ് എനിക്ക് ഒരു മുൻതൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തമിഴിലാണെങ്കിൽ ആർക്കും കൊടുക്കും തമിഴിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാർത്തി കാർത്തി സാറിനെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ ജനറേഷൻ ഐ മീൻ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ശിവകാർത്തികേയൻ സാറുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ശിവകാർത്തികേയൻ സാറിന് വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വിജയ് സേതുപതി സാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ലാതെ എനിക്ക് കാർത്തി സാറിന് എനിക്ക് എന്താ പറയാ നല്ല ഒരു 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 ബ്രദേർലി എഫക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള നടനാണ് ഈ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അത് വീട്ടില്
അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കില്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മോള് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൽപ്പന ചേച്ചി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാലോ മിനു എപ്പോഴും ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അമ്മയോടാണ് എല്ലാം പറയാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സന്തോഷവുമായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസോ ഒരു ടൈമോ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആഗ്രഹം ആണ് ഇപ്പം സഫലമാകാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഉറപ്പായിട്ട് സ്വർഗത്തിലല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ വാക്കാണ് ഏറ്റവും ആ വാക്ക് മനസ്സിന്റെ ആഴത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായത് എന്നെ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൗണ്ടിൽ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായ മുഹൂർത്തമാണല്ലോ അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്നൊരു ഫീലില്ല നമ്മുടെ ഈ അമ്മമാരുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഇവരാണല്ലോ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നൊരു ഫീല് നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോ കാർത്തൂന്റെ മോനാണ് അല്ലാതെ മിനുവിന്റെ മോളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലേബിലിട്ട് ഞങ്ങളെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ മോളാണ് എന്റെ മോനാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റിപ്പെട്ട രീ ഐ മീൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല എല്ലാരും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ അവര് ഞങ്ങളെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടും ഈ സിനിമാ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക് പോയാനും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയൂടാ വീട്ടിൽ ഇരുന്നതിനെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമ അഭിനയം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ പഠിച്ചതും ഇത് തന്നെ വളർത്തത് കേട്ടതും എല്ലാം ഇത് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പോയാനല്ലേ അതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പോയാനെ അതൊരു വല്ലാത്ത ഇരിപ്പുമായി പോയാനാണ് സത്യം അല്ലെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇരിപ്പായി പോയാൽ ഭയങ്കര ഇനി ഇരുന്ന് പോയാനെ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ലേക്കണ്ട പോലും വല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സിനിമാ അഭിനയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആയിരുന്നു ഈയും അത് വൈകി എന്ന് മാത്രമല്ല വൈകിയില്ല നമ്മൾ സമയം ഇപ്പോഴാണ് അതെ ഇനി അങ്ങൊരു യാത്ര തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടി എന്ന് വേണം പറയാൻ അല്ല ഷടപടേന്ന് ചാടി കയറി സിനിമ വന്നു അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അത് മാത്രമല്ല ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എടുക്കേണ്ട സമയം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം കിട്ടി ആ ടൈമിന് ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചു എന്നല്ല ഇനിയും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് മൂലം അങ്ങനെയാണ് ഇനിയും പഠിക്കാനുള്ളത് സിനിമാ അഭിനയം പഠിച്ചു തീരുന്നില്ല പഠിച്ചു തീരുന്നില്ല ആരും തീരുന്നില്ല മമ്മൂക്കായും ലാലേട്ടനും പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും അഭിനയം പഠിച്ചു തീർന്നില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ മറ്റൊരു കഥാപാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കുവാണ് നമ്മൾ അതാണ് സിനിമാ അഭിനയം നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുമല്ല അതിനെ ഉർവശി ചേച്ചി അന്ന് അഭിനയിച്ച പോലെയല്ല ഇന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സിനിമയിലും ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് സിനിമ അങ്ങനെ പഠിച്ചു തന്നെ എടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മ അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഐ മീൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്കത് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിലും വിലപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനത് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കും നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും
വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അല്ല ഇപ്പൊ തൊഴിൽ ഇതായത് കാരണം ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം സിനിമകളെ കുറിച്ചും കാണുന്ന സിനിമകളെ കുറിച്ചും വർക്ക് ചെയ്ത ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചാണല്ലോ അതെ ചെന്നൈയിൽ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ ആണല്ലോ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഒരു ഒരു യാത്ര ഒരു വൺ വീക്ക് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൂജ ഉള്ളപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടാറ് അല്ലാതെ വിഷു ഓണം ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂടാൻ പറ്റാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ പൂജകൾ ഉള്ളപ്പോഴോ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെ കൂടാറുള്ളു അല്ലാതെ വേറൊരു ഓർമ്മ ഫാമിലി എപ്പോഴും സെറ്റിലായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ അത് കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു വിഷമോ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യോ ഇല്ല ഇന്ന് വരെ ഇല്ല എവിടെയൊക്കെ പോകാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുമില്ല നമ്മള് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുമില്ല വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചാലും വേണ്ട 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 എന്ന് പേടിച്ച് പറയാം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ ഞാൻ എത്തിയത് അപ്പൊ വേണ്ട എന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ല വേറെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് പാചകമൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ ഏത് കുടുംബത്തിലേക്ക് അത് പോകുമ്പോഴല്ലേ ചൂടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ ജോലി നമുക്ക് പറ്റൂല കിടക്കുക നമ്മുടെ പണി ചെയ്യ അതല്ലാതെ വേറെ അടുക്കള കേറുക കൂടുതൽ നല്ല മടുപ്പാണല്ലേ മടിയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് തെറ്റാ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഇട്ടാലാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാവുന്നത് ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പെരുഞ്ചീരകം ഒക്കെ എടുത്തിടും അതായത് എന്റെ സംശയം ബിരിയാണിയിലിട ഇതിനകത്തിട്ടൂടെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത പക്ഷെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും അത് കഴിക്കും കഴിക്കും പെരുഞ്ചീരകം ഒമ്പളേറ്റിലിടും പിന്നെ വേറെ എന്താ ഇപ്പൊ അത്രേ ഇട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കഴിക്കും നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ ഓ ഞാൻ ബ്രെഡ് കഴിക്കും ബ്രെഡ് ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടിലാർക്കും അപ്പൊ ബ്രെഡ് മാത്രം എന്തിനു കഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ആരെയും ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തൂല ഞാൻ കഴിക്കും പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട ഒരു ഓംലെറ്റ് അവർ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതെ വേറെ ബീഫ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചു കൊടുത്താൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ പെരുഞ്ചീരം ഇടാതെ അതെ എന്റെ കൈപ്പുണ്യം അറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവർക്ക് ആ ഈ കൈപ്പുണ്യം ഇഷ്ടം കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് കൂട്ടിയാൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം അവർക്കില്ല ഇല്ല ഇനി അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി അവരെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അവിടെയും വെച്ച് കഴിച്ചു വെച്ച് കഴിച്ചു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഒരു കട്ടൻ ചായ പോലും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കൊടുക്കൂല കൊടുക്കൂല ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഇത് കൂടുതൽ ഉറപ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ തരും മക്കളെ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും മോശമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കൂല അറിയോ പറയല്ലേ പറയല്ലേ ഓഗ വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മക്കള് വെച്ചാൽ കുടിക്കാൻ വല്ല ഇനി പറഞ്ഞാക്കല ജീവിതത്തിൽ മോശമായിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചുരുക്കം അതെ അല്ല അത് നമ്മളിപ്പോ വെളിപ്പെടെയായിട്ട് നമ്മൾ പറയണ്ട പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ആ ഒരു മനസ്സ് വെച്ച് എന്റെ ചോദിച്ചാൽ മതി മരിക്കാനുള്ളവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്നാമത് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവിടുന്ന് മോക്ക് കിട്ടുന്ന സ്നേഹം മോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം അതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കം കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ നമ്മള് സിനിമാ മേഖലയിൽ എടുത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കൈത്താങ്ങില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു
നമ്മളെല്ലാം രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സീരിയസ് അല്ല ഇവിടെ സീരിയസ് അല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ അതെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്താ ബാക്കി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതെ ഇനി നമ്മൾ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ യാത്രയുണ്ട് യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും സിനിമ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ ഉള്ളു അതെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം എന്താണ് കഥാപാത്രം സ്മൃതി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ കുട്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് വുമൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവിത കഥ ഐ മീൻ ഈ കുട്ടി ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ കഥാപാത്രം തന്നെയാന്നാണ് എന്നോട് ജയൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് മുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ അത് വേറെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഓറിയന്റഡ് സിനിമ ആയിരിക്കും അത് ഡയറക്ടർ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതായിരിക്കുമല്ലോ സത്യം അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അല്ല ഇനി സിനിമ കണ്ടാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറങ്ങുന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലെ ഈ മറ്റ് സീരിയലിലും അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അല്ലെ ഇല്ല നോക്കിയില്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്നല്ല എനിക്ക് സിനിമയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മതി എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഭിനയ കളരി ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്താണ് അഭിനയ സ്കൂളാ കളരി അല്ല സ്കൂളാണ് വീട്ടിലുള്ളത് സ്കൂളും കോളേജും പി എച്ച് ഡി എടുത്തോളുവാണ് പിന്നെ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ടല്ലോ പിന്നെ സീരിയലിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലോ അല്ല സീരിയൽ എന്റെ അമ്മമാരും സീരിയലില് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു സിനിമയിൽ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം സിനിമയിൽ വരുമ്പോ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു കൗതുകം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സിനിമകൾ അഭിനയിക്കണം ഇനി നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ ഇനിയും നല്ല സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ ഈ ഓണത്തിന് അതെ ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയൊരു കലാകാരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പറയുന്നു ആ ഒരു മുൻഗണന അല്ല കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള മുൻഗണനയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് പറയുന്നതും നമുക്കൊരു വേറൊരാളുടെ പേരിൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളാണ് ഈ സിനിമാ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാണാൻ അറിയപ്പെടാനാണ് ഈ സിനിമയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞാൻ എന്റെ അറിവില് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം എന്റെ പേരിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ സഖ്യ സൂപ്പർ ആവും ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം Thank you very Thanks. much.